ইরানকে এস ফোর হান্ড্রেড দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে রাশিয়া রাশিয়া বলেছে দেশটি তার অত্যাধুনিক আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এস ফোর হান্ড্রেড ইরানের কাছে হস্তান্তর করতে প্রস্তুতি রয়েছে তবে ইরানের পক্ষ থেকে এখনও বিষয়টি নিয়ে রাশিয়ার কাছে আনুষ্ঠানিক আবেদন করা হয়নি বলে জানিয়েছে মস্কো রাশিয়ার সমরাষ্ট্র নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান রাশিয়ান ফেডারেল সার্ভিস অব মিলিটারি টেকনিক্যাল ও অপারেশনের গণমাধ্যম বিভাগের একজন কর্মকর্তা এ তথ্য জানিয়েছেন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই কর্মকর্তা রুশ বার্তা সংস্থা স্পুতনিককে গতকাল বলেন আমরা ইরান সহ অন্যান্য দেশের কাছে এস ফোর হান্ড্রেড সরবরাহ করার লক্ষ্যে আলোচনা করতে প্রস্তুত বিশেষ করে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে দুই হাজার পনেরো সালে বিশেষ জন অনুমোদিত প্রস্তাবে ইরানের কাছে এস ফোর হান্ড্রেড বিক্রির ব্যাপারে কোনো বিধি নিষেধ না থাকায় মস্কো এ বিষয়ে উদার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে ইরান এরই মধ্যে রাশের কাছ থেকে এ আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার আগে সংস্করণ এস থ্রি হান্ড্রেড গ্রহণ করেছে রাশিয়ার এক কর্মকর্তা তার বক্তব্যে চার বছর আগে ইরানের পরমাণু সমঝোতা অনুমোদন করে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে পাশ হওয়া বাইশশো একত্রিশ নম্বর প্রস্তাবের প্রতি ইঙ্গিত করেন ওই প্রস্তাবে ইরানের শান্তিপূর্ণ পরমাণু কর্মসূচি সীমাবদ্ধ রাখার কথা বলা হলেও তেহরানের ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচি নিয়ে কোনো বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়নি এর আগে গত ত্রিশ মে পশ্চিম সংবাদ মাধ্যম ব্লুমবার্ড দাবি করেছিল ইরান রাশের কাছ থেকে ইয়াস ফোরানের কেনার অনুরোধ জানালেও মস্কো তা প্রত্যাখ্যান করেছে কিন্তু জুন মাসের রাশিয়ার একজন উপপ্রধানমন্ত্রী ব্লুমবার্গের ওই খবর নাকচ করে দেন রাশিয়ার সমরাষ্ট্র নির্মাণকারী ফেডারেল কোম্পানির নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই কর্মকর্তা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন ইরান এখনও এস ফোরানের কেনার জন্য আনুষ্ঠানিক আবেদন জানায়নি সাম্প্রতিক সময়ে তুরস্কের কাছে রাশিয়ার এস ফোরানের ব্যবস্থা বিক্রি নিয়ে আঙ্কারার সঙ্গে ওয়াশিংটনের সম্পর্কে তীব্র টানাপ্রাণ সৃষ্টি হয়েছে মার্কিন সরকার বিষয়টি নিয়ে তুরস্কের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের হুমকি দিলেও আঙ্কারা সেই হুমকি প্রত্যাখ্যান করেছে এদিকে এবার ইরানের পক্ষ নিল সংযুক্ত আরব আমিরাত দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী শেখ আব্দুল বিন সায়েদ আল নাহিয়ান বলেছেন উমান সাগরে তেলবাহী ট্যাঙ্কারে হামলা চালানোর ব্যাপারে ইরানকে দায়ী করার মতো পরিষ্কার বৈজ্ঞানিক ও সন্তোষজনক কোনো প্রমাণ নেই ওই হামলার জন্য যুক্তরাষ্ট্র সৌদি আরব ইরানকে দায়ী করে আসছে কিন্তু তাদের বক্তব্যের বিপরীত অবস্থান ঘোষণা করল আমিরাত অপরদিকে যুক্তরাষ্ট্র সৌদির দাবি নাকচ করে ওই হামলাকে সন্দেহজনক বলে মন্তব্য করেছে ইরান রাশিয়ার রাজধানী মস্কোয় রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গি লেভের সঙ্গে এক যৌথ সংবাদ সম্মেলনে শেখ আব্দুল্লাহ বিন জাহেদ আল নাহিয়ান বলেন তার দেশ কোনো দেশকে হামলার জন্য দায়ী করতে পারছে না কারণ যে তদন্ত হয়েছে তাতে পর্যাপ্ত প্রমাণ উঠে আসেনি তিনি পরিষ্কার করে বলেন আসলে আমরা কাউকে দায়ী করতে পারছি না কারণ আমাদের হাতে প্রমাণ নেই গত মাসে পারাশ্বপর্শগরে হরমোস প্রণালীর কাছে ফজুয়া বন্দরের চারটি তেলবাহী জাহাজে হামলা হয় এরপর চলতি মাসের মাঝামাঝিতে উমান অপসাগরের দুটি তেলবাহী ট্যাঙ্কারে হামলার ঘটনা ঘটে দুটি হামলার জন্যই সৌদারব যুক্তরাষ্ট্র ইরানকেই দায়ী করেছে তবে কোনো প্রমাণ হাজির করতে পারেনি এছাড়া সাম্প্রতিক সময়ে একটি মার্কিন ড্রোন বোপাজিত করেছে ইরান কোলে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দেশটি নতুন করে উত্তেজনা শুরু হয়েছে এর মধ্যে ইরানকে দায়ী না করে মন্তব্য করল আরব আমিরাত যুক্তরাষ্ট্র ডাকলে ইরান যুদ্ধে যোগ দিবে যুক্তরাজ্য যুক্তরাষ্ট্র ডাকলে ইরানে হামলা চালাতে মার্কিন বাহিনীর সঙ্গে যোগ দিবে যুক্তরাজ্য ব্রিটেনের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের লড়াইয়ে টিকে থাকা পররাষ্ট্রমন্ত্রী জেরিমি হান্ট রাতে মন্তব্য করেছেন তিনি বলেন ইরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক হামলায় যোগ দেওয়ার কথা বিবেচনা করবে ব্রিটেন ইরানে হামলা চালাতে সাহায্যের অনুরোধ করা হলে ক্যাশ বাই ক্যাশ ভিত্তিতে তা বিবেচনা করা হবে বলে তিনি নিশ্চয়তা দেন ইরানের যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ভয়াবহ উত্তেজনার মধ্যেই গত সপ্তাহে আকাশীমার লঙ্ঘনের অভিযোগে যুক্তরাষ্ট্রের একটি মনুষ্যবিহীন ড্রোন গুলি করে ভূপাতিত করে ইরান এরপর থেকে পূর্ণাঙ্গ একটি যুদ্ধ পরিস্থিতি বিরাজ করছে দু দেশের মধ্যে এরই মধ্যে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র রকেট সিস্টেমে পূর্ণ হামলা চালিয়েছে প্যান্টাগন একে বলা হচ্ছে পূর্ণমাত্রের সাইবার হামলা এর আগে মনুষ্যবিহীন ড্রোন ভূপাতিত করার কারণে ইরানে হামলা চালানোর নির্দেশ দেন ট্রাম্প কিন্তু এই হামলায় একশো জন মানুষ মারা যেতে পারে শুনে একই অসামঞ্জস্যপূর্ণ আখ্যায়িত করে শেষ মুহূর্তে তা থেকে বিরত থাকেন জানিয়ে দেন ইরানে হামলা চালাতে তারা হরা নেই দু হাজার পনেরো সালে ইরানের সঙ্গে করা ঐতিহাসিক পরমাণু চুক্তি গত বছর প্রত্যাহার করেন ট্রাম্প একই সঙ্গে ইরানের উপর অবরোধ নতুন করে আরোপ করেন সেই থেকে দু দেশের মধ্যে উত্তেজনা চরম থেকে চরম আকার ধারণ করেছে